Mila bederatzireun eta irurogeiko amarka danasi eta larogeiko amarka dar arte luzatu zen landart arte korronteak zein garapen izan du? Horri erantzuna ematen saiatu dira koldo mitxelenak eta arte leku kantulatu dituzten jardunaldietan. Iru artista eta iru proposamen lekuek edo tokiek duten identitatearen aldarri lekuak artxibo gixa ulertuz. Izan ere tokiak etengabe aldatzen dira eta artista garaiki dehauentzat trantxizio uneak bizitzen ari diren tokiak artxiba garri dira, bertako usain, zapore, jende, harreman sare eta izatearekin. Emily Richardson, Jane eta Louis Wilson eta Xavier Rivas artistek tokiak filmatu eta filmak egin dituzte, toki horien narrazio zein aztarnak bildu eta eraikitzeko. Euren obrek argazkietan zein bideoetan eta filmetan eginek, lortzen dute leku konkretu baten artxibo gixa metatuta dauden hainbeste eta hainbeste historio berreskuratzea. Artistek euren filmetan erakutsi dizkigute dagoeneko esistitzen ez diren tokiak, laister guztiz eraldatuko direnak, basen militarak, militar edo espazialak, urbanoak, beti ere lekuen artxiboak osatzeak duen garantzia ezo hartuta. La idea surge como una propuesta por parte de Coldo Michelena y Arteleku de hacer una actividad tarela a la exposición del paisaje como idea que está actualmente en el Coldo, pero que de alguna manera acercara esas ideas o de alguna manera tratará de linkar esas ideas a artistas contemporáneos. La exposición lo que hace es llegar hasta el 80, o sea, se concentra en artistas que trabajan entre el 60 y el 80, y las, estas eh, jornadas, que duran hasta el viernes, lo que hace es traer artistas que eh, toman la idea del paisaje, pero que la estiran, la dilatan hasta el concepto de lugar. Es otro concepto que están explorando varios artistas a, los años, a lo largo de los años 90 y 2000, en el que el lugar deviene una cápsula temporal, entonces lo que, lo que hacen es explorar el lugar como un archivo, donde hay estratos y esos estratos, esos, esos estratos a su vez se desarrollan o se capturan uh, en fotografía, en cine, en vídeo, creando narraciones a sí mismo paralelas al lugar. For me, the, um, the process of making the film is, is about discovering certain places um, and thinking about different sites and sort of trying to peel away the kind of layers and search for its meaning, its history, and just see what it can reveal uh, through observation, through kind of looking hard enough what will, what will become apparent. Um, so that's the kind of approach that I take to, to working with, um, with my films and with different places that I choose to, to work with. Well, I guess in a way, um, I guess that comes back to what we discussed earlier about um, some of the fictions that you find within the sites that you're looking at or within the spaces, the places that you film. And um, uh, often that's through a kind of uh, a, a narrative or through an, uh, some kind of identification with, with, the, with the place. And hopefully that experience is something that um, when you view it in the installation or particularly in how we sit um, installed the work, it becomes um, very much uh, an environment, that a shared environment, so you, the viewer, also becomes implicated in the work and in the experience as well, so that it, it is something that, um, you know, as much as you're witnessing somebody in the work, you also activate the work yourself as a viewer, so it becomes a very um, a, a very much a um, so that like the, the 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 figure in the pictured space, but as well as the uh, the um, the viewer in the filmic space. So you're actually standing in an installation as well. So um, and we, we, as much and there's a lot of, a lot of that early work was very much about trying to create a, a physical environment, which you know almost felt um, uh, one to one, almost felt like you were in the room in the domestic space in that environment and um, and, and that was very key to how we um, projected it into the scale into the into the into the size and the dimensions but a lot of that approach to filming and to video and to the installation has started primarily with our photography so always the photography was something that we did um, alongside and that's always been something that um, uh, we've been very aware in terms of picturing and framing space, so often that kind of carries through into the filming as well.
El trabajo que yo realizo es básicamente una exploración del territorio, sobre todo de los territorios eh, periféricos, espacios que parecen haber perdido sus atributos, o bien porque son espacios vacíos, o bien porque son espacios desahuciados, espacios que han perdido un poco la actividad a la que estaban destinados, o bien porque son espacios que están en un proceso de transformación urbana, de reconstrucción o de demolición. El objetivo es una reflexión en torno a lo, lo que queda de visible de los acontecimientos históricos o biográficos en los lugares. Es, una, es un intento de reflexionar en torno al, al, al rastro que queda de una actividad determinada en un lugar determinado. Y estos rastros pueden ser de carácter histórico, o de carácter biográfico, o de carácter simbólico. Tokiak dira beraz artista garaiki de hauen interesgune. Tokiek gordetzen dituzten zerriketuak aztertu eta betiko testigantza ustea. Argazkiak eta zinema lekuen artxibo ere badirelako. And East London, obviously, you know, it's this, this ever-changing kind of um, urban environment that it seems important to make a kind of record of at a particular point in time. And perhaps, you know, when you look back on it in, in 10 years, it becomes more interesting. It resonates uh, more strongly uh, with time. So I try and make sort of portraits, I think, of places. La fotografía, por definición, eh, nos... Uh, preserva, dijéramos, un tiempo específico de un lugar, ¿no? es una imagen fija que se hace en un momento determinado, es decir, que la fotografía lo que hace es generar estos archivos de aquellos lugares. En el caso de la mayoría de mis trabajos, los espacios que yo fotografío son espacios que están en proceso de transición y de abandono, es decir, que las fotografías muestran un estado de poca perdurabilidad por decirlo de alguna manera. Entonces, la mayoría de los trabajos que yo voy a mostrar, los espacios que estamos mirando ya no existen como tal. O sea que en cierta manera sí, es un archivo de un, un, archivo de un momento determinado.